تمام سیاسی معاملات ایک طرف اور مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد کی طرف ممکنہ مارچ ایک طرف کشمیر کی تقریر کے اوپر جو شادیانے بجے ہیں اس کے بعد ظاہر خارجہ پالیسی کے معاملات وقتی طور پر آپ کو چھائے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اندر خانے کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کشمیر سے کہیں زیادہ توجہ اس نظام کی مولانا فضل الرحمان کے مارچ پر ہے نہ صرف اس نظام کی بلکہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ سے جو سیاسی جماعتیں جو ظاہراً اپوزیشن کے اندر موجود ہیں مستفید ہونا چاہتی ہیں ان کی توجہ بھی مولانا فضل الرحمان کے مارچ پر ویسے ہی ہے جیسے حکومت وقت اور اس نظام کے چلانے والوں کی ہے مولانا فضل الرحمان کے مارچ کو تین قسم کے واضح چیلنجز درپیش ہیں وہ چیلنجز اگر اوور کم وہ نہ کر پائے تو یہ مارچ جو ہے پھس پھسا ہوگا با نتیجہ نہیں ہوگا اور مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کی جو سیاسی ساکھ ہے برے طریقے سے متاثر ہوگی اگر یہ چیلنجز اوور کم وہ کر لیتے ہیں اور معاملات کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے پبلکلی ڈکلیئر کیا ہوا کہ ہم نے اسلام آباد میں آنا ہے یہاں پر دھرنا دینا ہے یہاں پر بیٹھنا ہے تو پھر سیاسی حالات مختلف کروٹ لے سکتے ہیں تو چیلنج نمبر ون مولانا کا کیا ہے وہ یہ کہ سیاسی طور پر اس مارچ کو ایک جماعت سے بڑھا کے یعنی اپنی جماعت سے بڑھا کر کثیر الجماعتی بنیاد کے اوپر کیا جائے تاکہ ان کو ایک وائڈ رینجنگ سپورٹ موجود ہے اس کے اندر مشکل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو بنیادی طور پر کنی کترا لی ہے جو ان کے مرکزی قیادت ہے اس کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس کی بو اگر آپ سونگے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بہت زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے اور جو بہانہ لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا مذہبی کارڈ اس وقت یاد نہیں آیا جب ان کو فورن ریلیشنز کی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اور جب آصف زرداری صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن اب نظریہ وقتی ضرورت کے تحت انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ایک مذہبی اور دینی اور سیاسی جماعت ہے اس کے مذہبی کارڈ کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے اٹ از اسٹل اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ ان کی جماعت کے اندر سے آپ کو کوئی واضح الفاظ نظر نہیں آتے نواز شریف کیپٹن صفدر کے ذریعے آلریڈی اپنی نیت کا اظہار کر چکے ہیں اور پارٹی کو یہ کہہ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو ان کو آپ نے ساتھ دینا ہے پارٹی کے جو بڑے ہیں اور تمام تر جو بڑے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی درمیانہ رستہ نکلا ہے مولانا فضل الرحمان کے مارچ میں اگر شرکت کرنا بھی پڑ جائے تو کچھ ایسے طریقے سے کیا جائے کہ بچت ہو جائے یہ دو بڑی جماعتیں ایک طرف عوامی نیشنل پارٹی بھی اس مخمصے کا شکار ہے کہ ایک مذہبی جماعت کے ساتھ وہ اپنے تمام تر سیکولر کریڈینشلس کے ساتھ کس طریقے سے کھڑی ہو جماعت اسلامی کا لانگ ٹرم پلان ہے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ جب دس سال کے اندر یہ نظام کولیپس کرے گا تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی تو وہ بالکل جے یو آئی کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتے تو کیا جے یو آئی اکیلے مارچ کرے گی اور اکیلے مارچ کرے گی تو اس مارچ کے اندر سے جو بیانات آئیں گے اس کے اندر مذہبی اور دینی جو رنگ ہے وہ کتنا حاوی ہوگا تو یہ ایک چیلنج نمبر ون ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کثیر الجماعتی بنیادوں پر کیا جائے اور ایک بڑی انڈورسمنٹ کے ساتھ لایا جائے دوسرا بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ریاست پاکستان کو جو چلانے والے ہیں وہ دانشمند لوگ ہیں اور ہمیشہ جب اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں تو بیرونی جو بحران ہے ان کا واویلا زیادہ مچتا ہے اور اس مرتبہ تو فیوریبل ایلیمنٹ یہ ہے کہ واقع ایک بیرونی بحران موجود بھی ہے اور ہم کشمیر ہندوستان کے جو گہرے اور دوہرے غازبانہ قبضے کے بعد ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے اس کے اوپر توجہ مرکوز ہے تو یہ بار بار کہا جائے گا آنے والے دنوں میں کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کو بدترین خدشات سے دوچار ہوا ہوا ہے یہ ملک جب بارڈرز انسیکیور آپ کو نظر آتے ہیں اور جب نیوکلیئر جنگ کے خطرات ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں تو مولانا صاحب جو ہیں یہ بلوچستان کے اندر سے اور کے پی کے کے اندر سے اور سندھ کے بعض اضلاع کے اندر سے بندے اٹھا کر اسلام آباد لا رہے ہیں کوئی تکبندی بنتی ہے یہ آپ کو آرگومنٹ نظر آئے گا مین اسٹریم میڈیا کے اندر اس آرگومنٹ کو کاؤنٹر کرنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ واقعتاً علاقائی حالات جو ہیں گمبھیر ہیں مولانا زارا زیرک سیاستدان ہے سیاسی طور پر کوئی نہ کوئی لاہم انہوں نے بنایا ہوگا تیسرا چیلنج کیا ہے تیسرا چیلنج بنیادی طور پر دہشت گردی کا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے آلریڈی ایک کیجولٹی لی ہے ان کا ایک بڑا لیڈر دہشت گردی کے حملے کے اندر شہید ہوا ہے اس کے اوپر تین دن کا سوگ منایا گیا ہے لیکن وہ حملہ کامیاب ثابت ہوا اب جب آپ سڑکوں پر بندوں کو آپ نے لانا ہوتا ہے اور ادھر سے جو کالدم تنظیمیں ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے ان علاقوں میں 
آئی ڈی کے ذریعے دھماکے کرنے ہیں جن علاقوں سے اتفاقاً مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بندے لے کر آنے تھے تو پھر اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک ریلیکٹنس آ جاتی ہے کہ ہم کس حد تک رسک لیں گے اور یہ جماعتیں اپنی بڑی قیادت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی حملے ماضی کے اندر ہو چکے ہیں تو یہ جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے اس کنڈیوسو انوائرمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس طریقے سے بندے اکٹھے کر پائے گی یا نہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نظام کے اندر بہت زیادہ اضطراب کی کیفیت ہے اور اسلام آباد چونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور تحریک لبیک کے دھرنوں نے اور عمران خان کے دھرنوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ کو ہزاروں لاکھوں بندے لانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کچھ کیمراز کی مدد درکار ہوتی ہے اور سینکڑوں بندے بھی اگر آپ اکٹھے کر دیں تو اسلام آباد کو آپ چوک کر سکتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان یہ تمام رکاوٹیں پھلانگتے ہوئے اسلام آباد کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور چند ہزار بندوں کے ذریعے کچھ عرصے تک اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو پاکستان کے اندر سیاسی کروٹ کا ماحول بن سکتا ہے اگر وہ یہ نہیں کر پاتے اور دوسری جماعتیں دہشت گردی کے معاملات اور خارجہ پالیسی کے معاملات ان کو الجھا دیتے ہیں تو پھر تمام جماعتیں اسی تنخواہ کے اوپر کام کریں گی جس پر وہ کام اس وقت کر رہی ہیں یعنی اصل میں بغیر تنخواہ کے ہی کام کر رہے ہیں تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا ہلچل کا امکان نہیں ہے لیکن نظریں سب کے مولانا فضل الرحمان کے اوپر لگی ہوئی ہیں جماعتیں پہلو تہی بھی کر رہی ہیں جو ان کے ساتھ ظاہرن کھڑی ہیں لیکن اب جو بال ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کورٹ میں ہے